Hola, ¿qué tal? Eh, en este video vamos a resolver un ejercicio del número de Reynolds que eh, me pareció un poquito interesante para no explicar este tema únicamente sustituyendo los datos para calcular Reynolds y ya. Eh, viene en el libro de Jan Coplis que se llama Procesos de Transporte y Principios de Procesos de Separación. Es el ejercicio 2.5-1 y lleva por nombre Número de Reynolds para Flujo de Leche. Vamos a ver qué nos dice. Un flujo de leche entera a 2.93 Kelvin con densidad de 1030 kg por metro cúbico y viscosidad de 2.12 centipoises pasa a velocidad de 0.605 kg por segundo por una tubería de vidrio de 63.5 milímetros de diámetro. Inciso A, calcule el número de Reynolds. ¿Es turbulento el flujo? E inciso B, calcule la velocidad del flujo en metros cúbicos por segundo necesaria para un número de Reynolds de 2100 y la velocidad en metros por segundo. Eh, este inciso me pareció más interesante que el primero, así que bueno, eh, vamos a primero escribir los datos ¿no? que nos menciona el enunciado. El primero es la temperatura, ¿no? que pues, no nos va a servir de mucho porque pues, el proceso es a temperatura constante, pero bueno, ahí está la temperatura. El siguiente dato es la densidad que se representa por la letra griega Rho y que vale 1030 kilogramos por metro cúbico. De ahí sigue la viscosidad que se representa por la letra griega Mu y que nos dice que eh, va a valer 2.12 centipoises. Por eh, homogeneidad en las unidades, estos poises yo los necesito pasar a unidades de kilogramo y metro cúbico. Bueno, kilogramo y metro. Yo sé que un poise es igual a eh, gramo sobre segundo centímetro, ¿no? Entonces yo necesito que esto quede en unidades de kilogramo segundo metro, ¿sí? Para ello... Eh, lo primero es decir, esto es igual a 2.12 por 10 a la menos 2, porque centi es por 10 a la menos 2, poises. Y posteriormente yo tengo el siguiente factor de conversión. Eh, un poise es igual a 0.1 kilogramo segundo metro. ¿sí? Aplicando este factor de conversión, me muevo para acá. La viscosidad sería entonces de 2.12 por 10 a la menos 3 kilogramo segundo metro. ¿Sí? Muy bien. Eh, siguiente dato. La velocidad es de 0. Pero ojo, dice 0.605 kilogramos por segundo. Esa no es la velocidad lineal, ¿no? La, la típica de metro por segundo. Este es un flujo mágico. Entonces, mejor le vamos a poner, en lugar de velocidad, le voy a poner flujo másico, y es una M con un puntito, y vale 0.605 kilogramos por segundo, ¿sí? Por una tubería de vidrio de... Eh, nos dan el diámetro, recuerda que el diámetro se representa así, 63.5 milímetros, uh -huh. Y ya, calcule el número de Reynolds y ahorita vamos con el inciso B. Bueno, calculemos el número de Reynolds. Antes, esto, milímetros, esto es igual a 63.5 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Te repito, por homogeneidad en las eh, unidades. Bien, ¿cómo se calcula el número de Reynolds? Eh, seguramente ya lo sabes, es una fórmula sencilla. Que Reynolds es igual a diámetro por velocidad, por densidad, sobre la viscosidad, ¿sí? Ahora, vamos paso a paso. Ah, bueno, escribí acá la D, pero esto entonces D es igual a diámetro, <ríe> para que no te pierdas, esto y esto es lo mismo. Eh, diámetro, ¿lo tengo? Muy bien, sí. Velocidad, ¿la tengo? No. Tengo flujo mágico, pero no tengo la velocidad, hay que calcularla. Densidad la tengo, sí. Viscosidad la tengo, también. Entonces, efectivamente, lo único que me hace falta es la velocidad. ¿Cómo voy a calcular la velocidad? Bueno, fórmula súper básica de ingeniería química. Esto es de lo, te lo tienen que enseñar en primero o segundo semestre. Que el flujo másico es igual a velocidad por área 
por densidad. ¿sí? Esta es la velocidad lineal, la típica. Entonces, la velocidad va a ser igual a flujo másico sobre área so, eh, por densidad. ¿sí? Así vamos a calcular la velocidad entonces. Eh, conozco flujo másico, sí, conozco el área, eh, tengo el diámetro, con eso puedo calcular el área. Tengo densidad, sí. Vamos a calcularla entonces, primero la velocidad. Voy a hacer todo directo aquí en la fórmula. Flujo másico, ¿cuánto vale? 0.605 kilogramos por segundo. Área, ¿cuánto vale? Yo sé que el área de un círculo es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Uh -huh. La típica es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero si tengo diámetro, bueno, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, pues voy a sustituir esta fórmula acá, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, que el diámetro es 63.5 por 10 a la menos 3, es esta, uh -huh. metros al cuadrado, ¿sí? Por densidad, que es 1030 kilogramos por metro cúbico. Bien, kilogramos con kilogramos se van, eh, y metro cuadrado con metro cúbico me quedaría nada más un metro, ¿sí? Que quedaría bajito, pero subiendo por regla de sándwich me quedaría esto como metro por segundo, ¿no? El valor numérico de esta operación, voy a hacer la cuenta y esto me da, lo voy a anotar aquí, 0.185473, ¿sí? Y esto es igual a la velocidad. Y listo. Ya tengo el valor que me hacía falta, por lo tanto ya puedo calcular el número de reinos. Borro esto nada más para que no se me junte todo y de una vez sustituyo y ya ahorita te digo el resultado. Bien, ya sustituí todo para no perder tiempo. Diámetro vale 63.5 por 10 a la menos 3. Velocidad, la acabo de calcular, es 0.185473 metro por segundo. Densidad, 1030 kilogramos por metro cúbico. Viscosidad, 2.12 por 10 a la menos 3 kilogramos segundo metro. Eh, analicemos las unidades a ver si sí es cierto que se van. Kilogramo con kilogramo se va. Segundo con segundo se va. Acá tengo metro, metro y metro, metro cuadrado. Y este metro que subiría, metro cúbico. Con este metro cúbico, todas se cancelan. Por lo tanto, el número de Reynolds efectivamente es adimensional y nos daría un resultado de 5722.1. Número de Reynolds menor a 2100 es laminar, mayor a 4000 es turbulento y en el intervalo de 2100 a 4000 está en un régimen de transición. Como este número es mayor a 4000, podemos decir que el flujo es turbulento, ¿sí? Muy bien, vámonos al siguiente inciso. En el segundo inciso nos piden calcular la velocidad del flujo en metros cúbicos por segundo, el flujo volumétrico, para un Reynolds de 2100. Vamos a anotarlo acá, Reynolds igual a 2100. Y la velocidad en metro por segundo. Entonces nos piden el, el caudal. Yo lo voy a poner como Q porque generalmente así se pone. No, no es calor, ¿eh? es eh, de flujo volumétrico. Y la velocidad, son nuestras incógnitas. Bueno, de tal forma que de los valores que nos dieron al inicio, el que ya no vamos a contar con él es este, ¿no? Porque pues si no, eh, pues sería el Q y la velocidad lo mismo, ¿no? Y el número de Reynolds ya cambió. Entonces, este es el único que va a desaparecer. Muy bien, ¿cómo vamos a hacerle para obtener eh, el caudal y la velocidad con este número de Reynolds? Bueno, a ver... Ahora empiezo por número de Reynolds. Reynolds dijimos que es diámetro por velocidad por densidad sobre viscosidad. ¿Conozco Reynolds? Sí, ya me están diciendo que es de 2100. ¿Conozco diámetro? Sí. ¿La velocidad? No, es una de mis incógnitas. Puedo ocupar esta ecuación. Densidad sí, viscosidad sí. Por lo tanto, si yo despejo a la velocidad, tengo que Reynolds... Se queda del otro lado. Viscosidad pasa multiplicando. Diámetro y densidad pasan dividiendo. ¿sí? Y esto es igual a la velocidad. 
Eh, vamos a sustituir datos. Vamos a hacerlo aquí. Velocidad. Ay, no. Velocidad sin la E. Perdón. La, la emoción. Velocidad. Esto es igual a Reynolds. 2100. Eh, viscosidad. 2.12 por 10 a la menos 3. Kilogramos, centímetro, metro. ¿sí? Diámetro. 63 punto 5 por 10 a la menos 3 perdón por mis números horribles hago lo que puedo <risa> densidad 1030 kilogramos por metro cúbico ¿Sí? hacemos la cuenta y el resultado me da 0.068068 ¿Qué unidades? Ya sabemos que es metro por segundo, pero lo vamos a comprobar. El 2100 no tiene unidades. Eh, kilogramo con kilogramo se va. Aquí tengo metro cúbico, pasaría para arriba. Y aquí sería metro con metro, metro cuadrado, metro cúbico sobre metro cuadrado, metro. Y el segundo que acá me queda volado, metro por segundo. Very well, muy bien, pues ya tenemos la velocidad, ahora falta el caudal. Y eso va a ser muy fácil. Voy a borrar esto y te explico ahorita cómo hallamos el caudal. El caudal o flujo volumétrico se calcula diciendo velocidad por área. ¿sí? Así como habíamos dicho que flujo másico es igual a velocidad por área por densidad, el flujo volumétrico es lo mismo pero sin densidad. ¿sí? Eh, por eso está en términos de volumen. ¿no? Velocidad por área. Velocidad la acabo de calcular, que es 0.068068 metros por segundo. Y el área, eh, pues ya la habíamos calculado, pero pues ya, ya la borré. Pues la volvemos a calcular. Eh, déjame borrar esto. Ya pasé el dato de la velocidad acá para que no nos estorbe. Y área, di, dijimos que es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Diámetro es 6, 3. 5 por 10 a la menos 3 metros y esto al cuadrado y listo yo efectúo esta eh, operación y vemos cuánto nos queda y esto me queda ya, ya no hay espacio aquí pues lo escribimos acá ¿no? que el caudal es igual a 2.155 ¿sí? y tuve que recorrer el punto 4 lugares a la izquierda por 10 a la menos 4, ¿sí? 4 lugares a la izquierda, eh, metro cúbico por segundo, ¿sí? Y estos son entonces los resultados, este y este, los resultados de mi inciso B. Así que bueno, espero que me haya dado a entender en este video, estuvo muy sencillo, y pues comprendas cómo manipular el número de Reynolds con facilidad. Así que sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.